আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন ভিউয়ার্স আমরা আজকে নির্ণায়ক চ্যাপ্টারটির দুটি বিশেষ অঙ্কের প্রমাণ করব সেটি হলো একটি দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রমাণ করো এ বি সি এটা একটা কলাম আর একটা হচ্ছে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এটা দ্বিতীয় কলাম এরপরে বি প্লাস সি সি প্লাস এ এ প্লাস বি এটা হচ্ছে তৃতীয় কলাম এটা সমান আমাদের প্রমাণ করতে হবে এ মাইনাস বি বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি আমরা পুরো প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি ইনশাল্লাহ এইটা আমরা প্রথমে শিখব এরপরে আমরা আরেকটি প্রশ্ন শিখব সেটি হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এটা একটা কলাম প্রথম কলাম এরপরে এক্স টু ওয়ান প্লাস এক্স টু এক্স টু এটা আরেকটি কলাম এরপর এক্স থ্রি এক্স থ্রি ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি এটা আরেকটি কলাম এটা ইজ ইকুয়াল আমাদের প্রমাণ করতে হবে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি তো যাই হোক আমরা দুটো প্রমাণে শিখব প্রথম অঙ্কটি আমরা প্রথমে সমাধান করব ইনশাল্লাহ দেখি কি হয় তো এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডটা আমরা প্রথমে তুলে নেব প্রসেস আগের মতোই কিন্তু কিছু সামান্য বিষয় রয়েছে যেটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে লেফট হ্যান্ড সাইড রয়েছে এ এ বি সরি বি সি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বি প্লাস সি সি প্লাস এ এ প্লাস বি এটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা আগের অঙ্কগুলোতে কোনো না কোনো সারি বা কোনো না কোনো কলামে কিন্তু ওয়ান 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 পেতাম ফলে সেই ওয়ান ওয়ান ওয়ানগুলোকে জিরো বানানো আমাদের জন্য খুব সহজ ছিল একটি অঙ্ক আমরা করেছিলাম খুব সম্ভবত যেখানে ওয়ান 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 ছিল না এটা সম্ভবত প্রথম ভিডিওতে রয়েছে হ্যাঁ নির্ণায়কের প্রথম পার্টে বা দ্বিতীয় পার্টে রয়েছে এ বি সি কমন নিয়ে একটা অঙ্ক করতে হয় সেইখানে আমাদের দেখা গিয়েছিল ওয়ান ওয়ান ছিল না গত ভিডিওতে আমরা একটি অঙ্ক করেছিলাম ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার অর্থাৎ এর আগের ভিডিওতে তিন নম্বর ভিডিওতে ফোর এক্স প্রমাণ ছিল ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এরকম একটা প্রমাণ ছিল সেখানে আমাদের ওয়ান ওয়ান ছিল না আমরা কমন নিতাম তো সেইখানে কমন যাইত কোনো শাড়িতে বা কোনো না কোনো কলামে কমন যেত কিন্তু এইখানে লক্ষ্য করেন কোনো শাড়িতে কমন উপাদান নেই বা কোনো কলামেও কিন্তু কোনো কমন উপাদান নেই তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব স্টেপ বাই স্টেপ শিখতে হবে আমাদের প্রথমে আমরা শিখেছি ওয়ান ওয়ান ছিল সেই ক্ষেত্রে জিরো বানিয়ে ক্যালকুলেশন করেছি তারপরে দেখেছি যে ওয়ান ওয়ান ছিল না সেক্ষেত্রে কমন নিয়ে আমরা ওয়ান ওয়ান বানিয়েছি কোনো না কোনো শাড়ি বা কোনো না কোনো কলামে মিল উপাদান ছিল আমরা কমন নিয়ে ক্যালকুলেশন করেছি এইবার আমরা এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি যেখানে কোনো মিল উপাদানও নেই ওয়ান ওয়ানও নেই মিল উপাদান থাকলে আমরা হয়তো কমন নিতাম ওয়ান ওয়ান হতো দেন আমরা না হয় জিরো বানাইতাম কিন্তু এখানে মিল উপাদান নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব প্রথমে আমরা চিন্তা করব যে কীভাবে মিল উপাদান বানানো যায় আমরা নির্ণায়কের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা স্বাধীনতা ভোগ করি সেটা হলো যে কোনো শাড়ির সাথে যে কোনো শাড়ি যোগ করা যায় বা বিয়োগ করা যায় একইভাবে যে কোনো কলামের সাথে যে কোনো কলাম আমি ইচ্ছা মতো যোগ বা বিয়োগ করতে পারব করে নতুন কলাম সৃষ্টি করতে পারব বা একটি কলামের পরিবর্তন ঘটাতে পারব যেমন এইখানে দেখেন আমরা যদি এই এক নাম্বার কলামের সাথে তিন নাম্বার কলাম যুক্ত করি তাহলে কি হচ্ছে দেখেন এ প্লাস বি প্লাস সি ওকে ফাইন এ প্লাস বি প্লাস সি তাহলে আমার এইটার সাথে এটা যোগ করলে এটার সাথে এটা যোগ করা কিন্তু বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে কারণ মাঝখানের কলম কিন্তু আমরা নেই নি খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমি এইটার সাথে এটা যোগ করতেছি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা আছে বি এটা সি এটা এ অর্থাৎ আমরা যদি এখানে যোগ করি তাহলে বি প্লাস সি প্লাস এ এটা যদি আমরা সাজাই লিখি তাহলে তার হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি অর্থাৎ এটাকে পেছন থেকে সামনে নিয়ে আসলাম আমরা কিন্তু পক্ষান্তর করে নিয়ে যে চিহ্নের পরিবর্তন হবে আমরা শুধু রিয়ারেঞ্জ করে নিয়েছি ফলে এটা কিন্তু এ প্লাস বি প্লাস সি হয় আমরা কিন্তু দুটো মিল উপাদান পেয়ে গিয়েছি এটাও এ প্লাস বি প্লাস সি এটাও এ প্লাস বি প্লাস সি সবশেষ এইটার সাথে এটা যোগ হয়ে যাবে কেননা আমরা জানি যে কোনো একটা কলামের সাথে আরেকটা কলামের উপাদান যোগ করলে বাকি উপাদানগুলো ওই কলামের মানে ওই কলাম দুইটার বাকি উপাদানগুলো যোগ করতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটার সাথে এটা যোগ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ প্লাস বি প্লাস আর এটা সি তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সে একবারে সাজিয়ে নিলাম এখন দেখেন প্রথম কলামটা ছিল আমাদের এখানে এ বি সি কিন্তু এখন পরিবর্তন হয়ে নতুন একটা কলাম তৈরি হয়েছে আমরা এই কলামটার নাম দিলাম সি ওয়ান ড্যাশ যেহেতু এটা এক নাম্বার কলাম প্রথমে আসছে আর এটা করার জন্য আমরা সি ওয়ানের সাথে সি থ্রি যোগ করেছিলাম তো যেটা করেছিলাম সেটা এখানে লিখে দেখাতে হবে এরপর আমাদের এইটা কিন্তু কিছুই করিনি ফলে এটা থেকে যাবে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এবং সি স্কোয়ার এখন প্রশ্ন এই জায়গায় তৈরি
হ্যাঁ এই জায়গায় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল রাখবেন মনে করেন আমি আপনার বাসায় একদিন রাতে গেলাম বিপদে পড়ে আপনার সহযোগিতা চাইলাম আপনি আমাকে আমার আপনার বাসায় থাকতে দিলেন আমি আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছি আপনি আমাকে থাকতে দিলেন খেতে দিলেন পরের দিন সকালবেলা যদি আমি বলি যে না আপনি আপনার বাসায় থাকবেন না এটা এখন আমার বাসা অর্থাৎ আমি আপনার বাসাটা যদি দখল করে নিতে চাই নিশ্চয়ই আপনি এটা ভালো চোখে দেখবেন না এবং আমার পিঠের ছাল চামড়া থাকবে না যদি আমি এমনটা করি তো আসলে এই জায়গায়ও সেম ঘটনা মাথায় রাখবেন আমাদের এই কলমটা পরিবর্তন করা দরকার ছিল যাতে আমরা কমন নিতে পারি ওয়ান ওয়ান বানাতে পারি কমন নিয়ে সেই জন্য আমরা মিল উপাদান বানিয়েছি এবং এটা বানানোর জন্য এই কলমের সহযোগিতা আমার নিতে হয়েছে তার মানে এই না যে এই কলমটাকে আমরা মুছে ফেলব এই কলাম একে সহযোগিতা করেছে পরিবর্তিত হওয়ার মিল উপাদান বিশিষ্ট কলম বানাতে এ সহযোগিতা করেছে তার মানে এই না যে এ নিজের জায়গায় ছেড়ে দেবে সুতরাং এ কিন্তু এই জায়গায় থাকবে বি প্লাস সি সি প্লাস এ এন এ প্লাস বি ওকে ফাইন অর্থাৎ আমরা যে কোনো একটা কলামকে পরিবর্তন করব সেটা কার সাথে কার যোগ করে করে করি বাকি কলামগুলো কিন্তু ঠিক থাকবে চেঞ্জ করা যাবে না যার সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে সেই কলামও কিন্তু ঠিক থাকবে মানে এমন না যে যেহেতু ওটাকে এটার সাথে যোগ করে দিয়েছে ওটা উঠে যাবে এমনটা না ও থেকে যাবে যাই হোক এখন দেখেন আমরা এখানে কমন নিতে পারি এ প্লাস বি প্লাস সি এই যে এ প্লাস বি প্লাস সি এই যে এ প্লাস বি প্লাস সি এই যে এ প্লাস বি প্লাস সি কমন নিলে এখানে থাকে ওয়ান 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 এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বি প্লাস সি সি প্লাস এ অ্যান্ড এ প্লাস বি বিভার্স আমরা এই জায়গায় একটা প্রশ্ন পেয়েছি যেটার এই কলাম বরাবর ওয়ান ওয়ান রয়েছে আপনি আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছেন বিশেষ করে প্রথম ভিডিওতে দেখেছেন নির্ণায়কের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো একটা নির্ণায়কের কলামগুলোকে ইচ্ছা করেই শাড়ি বানানো যায় ইচ্ছে করলেই তবে সবগুলো কলামকে সব মানে তিনটা কলাম থাকলে তিনটাকে তিনটা শাড়িতে পরিণত করা যেতে পারে কিংবা তিনটা শাড়িকে তিনটা কলামে পরিণত করতে হবে একটা কলামকে শুধু শাড়ি বানাবেন বাকিগুলো বানাবেন না তাহলে কিন্তু হবে না একটা কলামকে শাড়ি বানাইলে বাকি কলামগুলোকেও শাড়ি বানাইতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে এটা করা যায় এটা নির্ণায়কের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে আমরা এই কলামটা সরি এই হ্যাঁ এই কলামটা আমরা শাড়ি বানায় নিলাম এক নম্বর কলাম এক নম্বর শাড়ি তাহলে এই দুই নম্বর কলাম অর্থাৎ এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এটা দুই নম্বর কলাম দুই নম্বর শাড়ি হয়ে গেল বাকি রইল বি প্লাস সি সি প্লাস এ অ্যান্ড এ প্লাস বি আমরা দেখেন এটা কেন করলাম আমরা চাইলে কিন্তু এখানেই যোগ বিয়োগ করে জিরো বানাইতে পারতাম আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি এই কলামে দুটো উপাদানকে জিরো বানাইতে এটা করলে আমাদের সহজ হয় সুবিধা হয় এবং সেটা করাও যায় শাড়িগুলোকে কলাম বা কলামগুলোকে শাড়ি করাও যায় তাহলে কেন করব না ফাইন এটা রইল এ প্লাস বি প্লাস সি এখন আমরা যেটা করব এটা থেকে এটা বিয়োগ করব ফলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ফলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ বি প্লাস সি মাইনাস সি মাইনাস এ এটা আমার এক নাম্বার কলাম পরিবর্তন হলো সি ওয়ান ড্যাশ এই যে কলাম আমরা এক থেকে মানে সি ওয়ান থেকে সি টু বিয়োগ করেছি এটা এখন ভালোভাবেই বোঝেন এবার এটা থেকে এটা বিয়োগ করেন তাহলে আবার ওয়ান মাইনাস ওয়ান এর থেকে এটা বিয়োগ করা যাক বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এটা থেকে এটা বিয়োগ করা যাক তাহলে সি প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস বি এইখানে কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন হয়েছে মাঝখানের মাইনাসের জন্য যদিও এখানে প্লাস বি ছিল এখানে মাইনাস বি হয়েছে আসলে মাঝে মাইনাস থাকার কারণে এই প্লাসটা মাইনাস হয়ে গেছে আর অবশিষ্ট যেটা যে ওয়ান এটা ঠিক থাকবে এই যে সি স্কোয়ার এটাও ঠিক থাকবে এই যে এ প্লাস বি এটাও ঠিক থাকবে এখানে দেখেন ভিওয়ার্স প্লাস এ মাইনাস এ কাটা যায় এখানেও কিন্তু প্লাস সি মাইনাস সি কাটা যায় তাহলে আমরা এই নির্ণায়কটাকে একটু সাজাবো আর এইটা তো হিসাব করে জিরো হবে এটাও জিরো হবে আমরা দেখি কি করা যায় তাহলে এখানে আমরা থাক আমাদের থাকবে এ প্লাস বি প্লাস সি এখানে থাকবে জিরো এখানে থাকবে জিরো এটা থাকবে ওয়ান আর এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এটা সি স্কোয়ার এটা হবে বি মাইনাস এ ভালো করে খেয়াল করেন ভিওয়ার্স বি মাইনাস এ আর এটা থাকবে সি মাইনাস বি আর এটা এ প্লাস বি ওকে তো ভিওয়ার্স এইবার আমরা ওপাশের হিসেবটা তো দেখিয়ে আসলাম সেটি আমরা এখানে তুলে নিয়েছি জিরো জিরো ওয়ান এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এবং সি স্কোয়ার এখানে ছিল বি মাইনাস এ এখানে সি মাইনাস বি আর এখানে এ প্লাস বি তো হুবু অঙ্কটা তুলে নিয়েছি আমাদের কিন্তু এ প্লাস বি প্লাস সি আমরা এটা কোনো চেঞ্জ করব না কেন এটা প্রমাণে রয়েছে আমাদের যে প্রমাণ করতে দিয়েছিল সেখানে ছিল এ মাইনাস বি বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি সেই প্রমাণের এ প্লাস বি প্লাস সি কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ প্রমাণের একটা মান আমাদের অলরেডি চলে এসেছে ফলে এটা
b square minus c square এই জায়গা ভিউয়ার্স আমার আসলে a minus b হলে এটার সাথে ভালো হতো তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা মাইনাস কমন নিলে এটা b minus এটা হয়ে যাবে a minus b এটা গণিতের একটা বিধি যে মাঝে যদি মাইনাস চিহ্ন থাকে তাদেরকে যদি এক্সচেঞ্জ করতে হয় তাহলে একটা মাইনাস কমন নিতে হয় এখানেও আমাদের একটা মাইনাস কমন নিলে সুবিধা হয় তাহলে c minus b টা হয়ে যাবে b minus sorry এটা শুধু মাইনাস কমন নিব b minus c হবে ছোট হয়ে গেল নির্ণায়ক এখন আমরা কমন নেয়ার চেষ্টা করব এটা হলো a plus b plus c বিয়স দেখেন আমরা যদি a square minus b square কে ভাঙি আমরা জানি এটা a square minus b square মানে এখানে একটা a plus b আছে আর একটা a minus b আছে সূত্র মতে তাহলে এখানে একটা a minus b লুকানো আছে এবং এখানেও কিন্তু একটা a minus b আছে ফলে এই জায়গা থেকে আমরা একটা a minus b কমন নিতে পারি একই ভাবে দেখেন এখানে b minus c কমন নেওয়া যায় প্রমাণের কিন্তু আমাদের আরো দুটো পদ চলে আসছে এখন এখানে a minus b কমন নিলে প্লাস অংশটা পড়ে থাকবে অর্থাৎ a plus b আর এখানে a minus b নিলে থাকবে minus 1 এখান থেকে b minus c নিলে থাকবে b plus c মানে প্লাস অংশটা থাকবে আর এখানে minus চিহ্নটা থাকবে একটা ওয়ান থাকবে কমন নেওয়া আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা আপনারা বোঝেন এখন কোনা করে গুণ করে দিলে আমাদের অঙ্কটা মিলে যাবে তাহলে এ মাইনাস বি সরি এ প্লাস বি প্লাস সি এখানে রইল এ মাইনাস বি এখানে রইল বি মাইনাস সি ওকে ফাইন এবার কোনা করে গুণ করেন তাহলে এই বরাবর গুণ করলে এই চিহ্নটা কিন্তু এই প্লাসটাকে মাইনাস করে দেবে অর্থাৎ মাইনাস এ মাইনাস বি সূত্রের মাঝখানে মাইনাস হবে এই বরাবর যখন গুণ করবো এই মাইনাসটা একে কী করে দেবে প্লাস আর প্লাস করলে কিন্তু এর পরের চিহ্ন কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ বি প্লাস সি একে এটা কিন্তু বি প্লাস সি হবে এবার এটার এটা কাটা প্লাস বি মাইনাস বি একটু সাজাই লিখলেই হয় প্রথমে আমরা এটা নিই এ মাইনাস বি প্রমাণে আছে যেহেতু এটা বি মাইনাস সি আছে এটা দেখেন প্লাস সিটা আমরা সামনে লিখলাম আর মাইনাস এটা পেছনে লিখলাম আর এই যে এ প্লাস বি প্লাস সি এটা আমরা এখানে লিখে দিলাম বিয়স এইখানে কিন্তু আপনাদের মনে হতে পারে যে এইখানেও তো মাইনাস কমন নেওয়া যেত ঠিক এইখানে যেমন করে মাইনাস কমন নেওয়া হয়েছে এখানেও কিন্তু পেছনের রাশিটা সামনে এসেছে এই যে সিটা সামনে নিয়েছি আর এটা পেছনে নিয়েছে বিয়স এখানে খেয়াল করেন আমাদের এখানে কিন্তু চিহ্ন পরিবর্তন হয়েছে বিয়ের সামনে প্লাস চিহ্ন ছিল আমার এখানে বিয়ের সামনে মাইনাস চিহ্ন হয়েছে এর সামনে মাইনাস চিহ্ন ছিল আর এখানে এর সামনে এখানে ব্রাকেটের ভেতরে দেখেন প্লাস চিহ্ন এর বুঝতে হবে কিন্তু অর্থাৎ মাইনাস কমন নিলে এদের চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে তারপর এরা উলট পালট হয়েছে অর্থাৎ পেছনেরটা সামনে সামনেরটা পেছনে গিয়েছে কিন্তু এইখানে খেয়াল করেন প্লাস সি কিন্তু প্লাস সি আছে মাইনাস এ কিন্তু মাইনাস এ আছে ফলে এইখানে মাইনাস কমন নিয়ে উলট পালট করার দরকার পড়ে না এই দুটোও কিন্তু অনেক সময় খটকা লাগে একটু খেয়াল করবেন খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে যে এইখানে আমরা মাইনাস কমন নিয়েছি এই জন্য যে চিহ্ন পরিবর্তন করে আগ পাস করা দরকার আর এইখানে আগ পাস করতে করেছি আমরা ঠিক আছে কিন্তু কোনো চিহ্নের পরিবর্তন করতে হয়নি এমনিতেই সি মাইনাসে চলে এসেছে প্রমাণের একটা অংশ তো ওকে ফাইন এটা হচ্ছে প্রমাণিত অংশ আমরা বুঝে ফেলেছি অঙ্কটা আমার মনে হয় আপনি বুঝেছেন কিনা কমেন্ট করে জানান কমেন্ট করতে এত খারপূর্ণতা কেন যাই হোক আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাব ইনশাল্লাহ বিয়স এখানে আমরা যে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এটা প্রথম কলাম এক্স টু ওয়ান প্লাস এক্স টু এক্স টু এটা তৃতীয় কলাম এক্স থ্রি এক্স থ্রি ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি এটা তৃতীয় কলাম এটাই কলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি এত এর প্রমাণ করো প্রশ্ন এটাই তো আমরা প্রমাণ করব সেই ক্ষেত্রে আমরা সেম প্রবলেমে পড়েছি আগের অঙ্কটার মতো এখানেও দেখেন ওয়ান ওয়ান কিন্তু নেই যদিও ওয়ান রয়েছে কর্ণ বরাবর কিন্তু তাদের সাথে একটা করে এক্স ওয়ান রয়েছে তো কর্ণ বরাবর ওয়ান থাকলে তো আমার কোনো লাভ নাই ওয়ান ওয়ান হয় সারি বরাবর লাগবে নয় কলম বরাবর লাগবে কর্ণ বরাবর তো হিসেব করার আমার কোনো অপশন নাই তো এটা খেয়াল রাখতে হবে তো আমরা ঠিক আগের অঙ্কটার মতোই একটা কলাম পরিবর্তন করব একই উপাদান বিশিষ্ট যেন হয় এবং সেটা কমন নিলে যেন ওয়ান হয় আর ওয়ান হলে তো আমার আমি যেটা একেবারে আমার ভাষায় বলি যে ঈদের দিন ওয়ান এসেছে তো আমার ঈদের দিন কেননা ওয়ান আসার পর তো আমার পরিচিত রাস্তা আমি কীভাবে অঙ্ক করব হিসেব করবো সেটা তো আমি বুঝি অন্তত তিন চারটা ভিডিও এই ওয়ান 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 দিয়েই হয়েছে তো যাই হোক আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটা তুলে নিব লেফট হ্যান্ড সাইড একটু বাম পাশেই চাপায় তুলে নিব কারণ আসলে এটা জায়গা হতে চাইবে না আপনার পরীক্ষার খাতায় এমন করে নেবেন একটু চাপায় নেবেন ওকে ফাইন এক্স টু এক্স টু এক্স টু এক্স থ্রি এক্স থ্রি ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি তো এটা এক্স থ্রি এক্স থ্রি ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি ওকে ফাইন আমরা এখানে একটু চিন্তা করব যে কোন কোন শাড়ি কোন কোন কলাম কার সাথে কার যোগ করলে মিল উপাদান বিশিষ্ট একটা কলাম বা একটা শাড়ি তৈরি হয়
তাহলে আমার এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা অর্থাৎ তিনটা কলামে আমরা যোগ করলাম তা আমার তাহলে এই তিনটাও যোগ করা বাধ্যতামূলক সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমার এখানে শুরুতে আসছে ওয়ান দেখেন তো এখানে ওয়ান আছে কিনা হ্যাঁ আছে এই যে ওয়ান তাহলে ওয়ান আগে নিলাম তারপর দেখেন এক্স ওয়ান আছে কিনা এই যে আছে এক্স ওয়ান তারপরে যে এক্স টু সব যেহেতু যোগ তাহলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না এটা এক্স থ্রি ফলে দেখেন আমার প্রথম উপাদান এবং দ্বিতীয় উপাদান মিলে গেছে যদিও অনেক বড় উপাদান মনে হচ্ছে এবার এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা যোগ করেন তাহলে এখানে ওয়ান আসবে তাহলে এই যে ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আমরা প্রথম কলামটা পরিবর্তন করে ফেলেছি এখানে লিখতে হবে সি ওয়ান ড্যাশ তিনটা কলামই যোগ করেছিলাম সি টু সি থ্রি ব্যাপারটা আপনারা খুব ভালোভাবে এখন বোঝেন অসুবিধার কিছু নেই তো প্রথম কলামটা আমরা পরিবর্তন করে এটা বানিয়েছি ফলে দ্বিতীয় আর তৃতীয় কলাম কিন্তু ঠিক থাকবে যা আছে তাই তাহলে এক্স টু ওয়ান প্লাস এক্স টু এক্স টু সরি এটা এক্স টু তারপর এটা হচ্ছে এক্স থ্রি এক্স থ্রি ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি ওকে ফাইন এখন আমরা যেটা করবো কমন নিব ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এখন থাকে এখানে ওয়ান 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 তারপর থাকে এটা এক্স টু ওয়ান প্লাস এক্স টু এক্স টু এক্স থ্রি এক্স থ্রি ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি ফাইন এখন আমরা যেটা করব এই কলামটাকে শাড়ি বানাবো এই কলামটাকে দ্বিতীয় শাড়ি বানাবো এই কলামটাকে তৃতীয় শাড়ি বানাবো ঠিক আগের মতো কেন কারণ আমরা চাই না এই বরাবর হিসেব করে আমরা যেহেতু অভ্যস্ত ওই শাড়ি বরাবর জিরো বানাতে বা এই বরাবর ওয়ান ওয়ান থাকলে সুবিধা হয় তা আমরা সেটাতে নিয়ে যাই করবো সমস্যা কোথায় তো ভিওয়ার্স আমরা কমন নেওয়ার পরে এই নির্ণয় একটি তৈরি হয় আমরা এখানে আমরা কলমটাকে শাড়ি বানিয়েছি দ্বিতীয় কলমটাকে দ্বিতীয় শাড়ি এবং তৃতীয় কলমটাকে তৃতীয় শাড়ি বানিয়ে নিয়েছি এবার আমরা এই তিনটা ওয়ানের মধ্যে দুটোকে জিরো বানাবো ঠিক আগে যেভাবে করতাম সেইভাবেই তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি তাহলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করা যাক জিরো এটা থেকে এটা বিয়োগ করা যাক তাহলে এক্স টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স টু এইখানে যদিও প্লাস ছিল এই মাইনাসের দরুন এটা মাইনাস হয়ে গেল এরপর এটা থেকে এটা বিয়োগ করা যাক তাহলে এক্স থ্রি মাইনাস এক্স থ্রি ওকে ফাইন এবার এটা থেকে এটা বিয়োগ করা যাক তাহলে জিরো এটা থেকে এটা বিয়োগ করা যাক ওয়ান প্লাস এক্স টু মাইনাস এক্স টু এখানে প্রশ্ন হলো সামনেটা পরিবর্তন হলো কেন হলো না কেন কারণ আগে তো এটা হয়েছে তারপরে এটা এরপরে যদি কোনো চিহ্ন থাকতো মানে মাইনাস বসানোর পর মাইনাস তো আমরা বসাইলে আমি এই রাশিটার পর এই রাশিটার সামনে এর পেছনে যদি কোনো প্লাস মাইনাস থাকতো সেটা পরিবর্তন হতো কিন্তু সামনেটা তো আর পরিবর্তন হবে না মাইনাস সূত্রের এসেছে এইটাতে তারপরে এটা থেকে এটা বিয়োগ করা যাক এই যে যেমন এইখানে দেখেন এক্স থ্রির পরে আমরা মাইনাস বসাচ্ছি এটা থেকে এটা এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই চিহ্নটা পরিবর্তন হবে আর শেষেরটা আমরা তো ঠিক রাখবো ওয়ান এক্স টু ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি এইখানে আমরা দুটো কলাম পরিবর্তন করেছি একটা হচ্ছে সি ওয়ান ড্যাশ আর একটা হচ্ছে সি টু ড্যাশ এই সি ওয়ান ড্যাশ আমরা পেয়েছি সি ওয়ান থেকে সি টু বিয়োগ করে এই বিষয়টা তো আমরা বুঝি আর সি টু ড্যাশ পেয়েছি আমরা সি টু থেকে সি থ্রি বিয়োগ করে ফাইন এখন আমরা এই জিরো হিসাব করবো না এই জিরো হিসাব করবো না এই ওয়ানের হিসাব করবো ওয়ানের হিসাব করতে গেলে সারি বাদ এর কলাম বাদ থাকে এই চারটা আমরা এখানে রাখবো হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ব্রাকেট ইউজ করবো না অবশ্যই এখানে দেখেন এই মাইনাস এক্স টু প্লাস এক্স টু কাটা তাহলে থাকে মাইনাস ওয়ান ওকে ফাইন এখানে এক্স থ্রি এক্স থ্রি কাটা দিলে থাকে জিরো এখানে দেখেন এই প্লাস এক্স টু মাইনাস এক্স টু কাটা থাকে ওয়ান শুধুমাত্র ওয়ান প্লাস ওয়ান এখানে এক্স থ্রি এক্স থ্রি কাটলে মাইনাস ওয়ান থাকে সারি কলম তো বাদ গেলই এখন জাস্ট এটা কোনা কোনে গুণ করা যাক যা হয় দেখা যাক ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এই বরাবর যদি আমরা গুণ করি চারটা উপাদান থাকলে তো আমরা জানি এইভাবে গুণ করতে হয় মাঝখানে মাইনাস তাহলে এইটা এটা গুণ করা যাক মানে যে মানে যে প্লাস এক এককে এক সূত্রের মাইনাস শূন্যর গুণ শূন্য আচ্ছা এক থেকে শূন্য বাদ দিলে শূন্যেরও দাম নেয় এই মাইনাস শূন্যেরও দাম নেয় থাকে ওয়ান থাকে ওয়ান ওয়ান দ্বারা এটাকে গুণ করলে তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি এটি হচ্ছে আমাদের প্রমাণ এটি রাইট হ্যান্ড সাইড এটি রাইট হ্যান্ড সাইড এখন এটার সেম ফর প্র্যাকটিস আমি তিন চারটা দিয়েছি এখানে দেখেন ভিওয়ার্স প্রথম অঙ্কটা ছিল এই সেম ফর প্র্যাকটিস আমি একটু বলে দিচ্ছি ওয়ান এ স্কোয়ার এ এ ওয়ান এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার এ ওয়ান ইজ ইকুয়াল এ কিউব মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ওকে ফাইন আরেকটা রয়েছে এ মাইনাস বি মাইনাস সি টু বি টু সি এটা প্রথম কলাম এরপর পাচ্ছি টু এ বি মাইনাস সি মাইনাস এ টু সি টু এ টু বি সি মাইনাস এ সি মাইনাস বি সরি সি মাইনাস এ মাইনাস বি
प्लास टू ए ए बी सी प्लास ए प्लास टू बी इज इक्ल टू इंटू ए प्लास बी प्लास सी हल के तो विवर्स स्क्रीनशट दिए नीन तब चाहे भलो है ओके इरपर ये प्रथम चेष्टा करबें आशा करब अपा पारबें जो ना पारे अवश्य पर भिडियोते यो क्योंकि सल्यूशन कर देव कारण ये अंक कैकटा पूर्व अंकगल से एक पिकुलिया एक समस्या अपनारा भुगबें हमार मन है पूरे तो अवश्य देव अपा तेज़ चेषा करें जो पारें थैंक यू भिवार्स भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़